la segunda convocatoria de subvenciones destinadas a ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba para presentación de proyectos a programas europeos durante el año 2023, que va a contar con un presupuesto de 334.000 euros. Decirles que en esta convocatoria la aportación de la Diputación de Córdoba para la puesta en marcha de la misma es con recursos propios de hasta un 100% del coste total del proyecto, con el tope máximo de eh, 10.000 euros por beneficiario. En concreto, se trata, como les decía, de una iniciativa de la Diputación de Córdoba que está enfocada a promover entre los ayuntamientos de la provincia el diseño y la presentación de proyectos a convocatorias, fundamentalmente en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que cuenten con financiación europea. Hoy, el Departamento de Programas Europeos de nuestra, de nuestra institución provincial vuelve a contribuir con esta iniciativa a la consecución de ese objetivo, gracias, como les decía al principio, a los buenos datos que arrojó el resultado de la convocatoria del año anterior, donde se presentó un 90% de los municipios de la provincia, recibiendo un total de 70 solicitudes que vinieron desde todas y cada una de las siete comarcas que componen nuestra provincia y se correspondían, para ser más exactos, a 67 ayuntamientos y tres entidades locales autónomas. Tengo que decirles, además, que nunca ha sido tan oportuna una rueda de prensa, porque hoy mismo, hace escasas dos horas, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria. Por lo tanto, a partir de mañana ya se pueden empezar a presentar las solicitudes. Y recordarles que solo se puede presentar una solicitud por cada entidad y que va dirigida a cubrir una serie de gastos subvencionables, como son los siguientes. Gastos dirigidos al diagnóstico, detección y, defin y definición de las necesidades a cubrir con propuestas o proyectos que sean susceptibles de conseguir financiación europea. O bien, gastos que vayan destinados al análisis, diseño, elaboración y redacción de un proyecto a presentar, junto con la solicitud de subvención en algunas de las convocatorias que vayan financiadas con fondos europeos durante todo el ejercicio 2023. Serán gastos subvencionables todos aquellos que se hayan efectuado por la entidad que solicite una subvención en el marco de esta, de esta convocatoria y que se hayan realizado en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Por lo tanto, es importante destacar que esta convocatoria tiene efectos retroactivos, puesto que va a cubrir también a aquellos ayuntamientos que hayan empezado ya a trabajar al inicio de este año para captar financiación europea. Hay que aclarar que no serán objeto de gastos en esta convocatoria aquellos que estén relacionados con la adquisición de material o bienes inventariables. Estamos hablando de maquinaria, de herramientas o de mobiliario de oficina. Y tampoco los gastos de personal, salvo aquellos que estén justificados, que van destinados exclusivamente, única y exclusivamente, al cumplimiento de los objetivos de esta convocatoria. Dentro de los requisitos que tienen que cumplir los solicitantes, tenemos que destacar, y además un elemento que le da valor añadido, que tiene que estar subido el proyecto que se quiere presentar a alguna de las convocatorias europeas a lo largo del 23 dentro de nuestra web cordobanextgeneration.es. Habría que acceder en la pestaña que pone acceso a ayuntamiento y además por los trámites habituales tienen que presentar una memoria junto con un presupuesto estimado del proyecto con desglose por gastos subvencionables, que el marco o el contexto en el que se van a mover estos proyectos están directamente o deben estar directamente relacionados con alguno de los cuatro ejes del plan de recuperación, que les recuerdo que son transición ecológica, transición digital, cohesión social y territorial y, por último, el cuarto eje, que es la igualdad de género, así como con las diez políticas palancas que están relacionadas con estos ejes. El formato de concesión de la ayuda, como no puede ser de otra forma, es por concurrencia competitiva, donde haremos ese análisis, esa valoración de los criterios que eh, reúne cada uno de los proyectos que se presenten. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles, comenzando el primer día del plazo, precisamente mañana 17 de marzo, y hasta el día 10 de abril, ambos inclusive. Desde la Diputación de Córdoba somos muy conscientes de las dificultades 
que supone la participación en proyectos cofinanciados por la Unión Europea, por la complejidad en su tramitación y en su posterior justificación. Es por eso que, a través de esta convocatoria, queremos darle los recursos necesarios para tener el apoyo suficiente los ayuntamientos que tienen menos estructuras técnicas y administrativas para poder intentar captar financiación que les permita ejecutar proyectos de interés y que no sean menos importantes que los de ayuntamientos con mayor número de recursos. 